प्रणाम सर गुजरा प्रणाम सर खुश हो प्रणाम सर खुश हो ये हम लोग पढ़ रहे थे प्रणाम सर रिटर्न्स खुश हो कि रिटर्न्स टू स्केल रिटर्न्स टू स्केल हम लोग पढ़ रहे थे जो डिस्कनेक्ट हो गया था रिटर्न्स टू ए स्केल का अर्थ होता है दीर्घकालीन उत्पादन नियम दीर्घकाल में उत्पादन का नियम दीर्घकाल में उत्पादन का नियम को रिटर्न्स टू ए स्केल कहते हैं पैमाने का प्रतिफल ये तीन प्रकार का होता है पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल पैमाने का स्थिर प्रतिफल पैमाने का हरासमान प्रतिफल हम लोग इसको स्क्रीन पर देखेंगे पैमाने का प्रतिफल returns to a scale by manika प्रतिफल पैमाने का प्रतिफल को दीर्घकालीन उत्पादन का नियम कहते हैं सर प्रणाम सर इसको इसको तीन भाग में बांटा जाता है
पैमाने का वृद्धिमान पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल पैमाने का समान प्रतिफल पैमाने का हरासमान प्रतिफल क्वांटिटी क्वांटिटी इज ए फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल एल हो गया श्रम ये हो गया पूंजी उतार लिए yes, सर उत्पत्ति का वृद्धिमान उत्पत्ति का वृद्धिमान प्रतिफल इसमें गौर से देखिए दो रेखा होगा एक लेबर के लिए एक कैपिटल के लिए यहां देंगे पूंजी यहां देंगे श्रम और हम लोग क्या करेंगे कि वृद्धिमान प्रतिफल है तो पहले जो देंगे उससे कम लेबर बढ़ाएंगे और फिर उससे भी कम लेबर बढ़ाएंगे तो देखिए ये क्यू वन हो गया ये क्यू टू हो गया क्यू थ्री हो गया देखिए ए वन ए टू ए थ्री यहाँ B1, B2, B3 चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि ओ ए वन ओ ए वन श्रम है उससे कम श्रम बढ़ाया गया ए वन ए टू 
और अब उससे भी कम बढ़ाया गया ए टू ए थ्री लेकिन प्रोडक्शन जो है सौ से हो गया दो सौ और दो सौ से हो गया तीन सौ उसी तरह से आ, लेबर श्रम का हो गया पूंजी का देखिए पूंजी का ओ बी वन है उससे कम है बी वन बी टू और उससे भी कम है बी टू बी थ्री ये पूंजी की मात्रा है ये श्रम की मात्रा है इसे इसे उत्पत्ति का विधिमान प्रतिफल उत्पत्ति का वृतिमान प्रतिफल कहते हैं उत्पत्ति का वृतिमान प्रतिफल कहते हैं जिस इस चित्र में हर अगले क्रम में श्रम और पूंजी कम लगाया जा रहा है लेकिन प्रोडक्शन 100 से 200 हो गया फिर और कम लगाया गया श्रम और पूंजी प्रोडक्शन 200 से 300 हो गया तो इसी को कहते हैं उत्पत्ति का वृद्धिमान प्रतिफल कि श्रम और पूंजी जिस रफ्तार से बढ़ा रहे हैं उससे तेज रफ्तार से उत्पादन में वृद्धि हो रही है इसी को दीर्घकालीन उत्पत्ति वृद्धिमान उत्पत्ति का वृद्धिमान प्रतिफल कहा जाता है चित्र बन गया जी सर जी सर यस सर हर अगला को थोड़ा कम देंगे ओ ए वन बड़ा है ए वन ए टू उससे छोटा है ए टू ए थ्री उससे छोटा है तो हम लोग श्रम और पूंजी कम से कम बढ़ा रहे हैं लेकिन उत्पादन हमारा उसी रफ्तार से बढ़ रहा है सौ से दो सौ दो सौ से तीन सौ चित उतर गया जी सर जी सर अब आ जाइए उत्पत्ति उत्पत्ति का समान प्रतिफल प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल तो लेबर को तथा कैपिटल को लेमडा से बढ़ाएंगे तब उत्पादन क्यू भी लेमडा से 
बढ़ जाएगा कॉब डुगलास उत्पादन फलन में इसको दिखलाया गया है कि Q इज इक्वल टू लेमडा एल अल्फा के बीटा म्यू इसमें Q हो गया उत्पादन एल हो गया श्रम के हो गया पूंजी लेमडा हो गया स्थिर स्थिरांक अल्फा तथा बीटा ये श्रम एवं पूंजी लोच है श्रम पूंजी लोच कॉब डोगलास उत्पादन फलन इसी को कहते हैं Q इज इक्वल टू लेमडा L टू दी पावर अल्फा K टू दी पावर बीटा म्यू म्यू छूट गया सर म्यू क्या होगा यहाँ पे म्यू आकस्मिक स्थिरांक म्यू हो गया अचानक घटना अचानक घटना जैसे भूकंप हो गया तो अचानक हुआ तो इसको स्थिर माना जाता है म्यू स्थिर है स्थिरांक है स्थिर है लिख लिए जी सर अब आप लोग जान गए कि कॉप डोगरास प्रोडक्शन फंक्शन का जो दर्शाया गया है वो है क्यू लेमडा एल अल्फा के बीटा म्यू तो एल तथा के एल तथा के को लेमडा से वृद्धि करेंगे एल तथा के को लेमडा से वृद्धि करेंगे तो लिखाएगा लेमडा लेमडा एल लेमडा के म्यू और इसका पावर अल्फा इसका पावर बीटा अब इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा आज दोनों पर पावर सेम हो जाएगा अल्फा पावर लेमडा पावर अल्फा एल पावर अल्फा लेमडा पावर बीटा के पावर बीटा म्यू और इसमें मान्यता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू वन होता है ये कांस्टेंट कांस्टेंट रिटर्न्स की शर्त है तो अब यहां इक्वेशन हम लोग का हो जाएगा 
लेमडा और लेमडा दोनों है उसका पावर ऐसे लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा और तब ये अलग से लिख देंगे लेमडा एल अल्फा के बीटा म्यू अब इसको लिखेंगे लेमडा इसको लिखेंगे लेमडा इस पूरे को लिखेंगे अल्फा लेमडा पूरे को लिखेंगे अल्फा और इसका पावर अब वन कर देंगे वन कर देंगे तो वन लिखे या ना लिखे लेमडा अल्फा लेमडा क्यू तो ये पैमाने का स्थिर प्रतिफल पैमाने का स्थिर प्रतिफल को दर्शाता है लिख लिए जी सर सर और अब इसी को चित्र में हम लोग दिखाएंगे चित्र में हम लोग दिखाएंगे इसमें हम लोग बराबर बराबर दूरी रखेंगे श्रम एवं पूजी है ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री ए वन इक्वल यहाँ है ए वन ए टू इक्वल है ए टू ए थ्री उसी तरह से यहाँ ओ बी वन इक्वल है B1, B2 इक्वल है B2, B3 ये पूंजी का समान दर है ये आपको श्रम का समान दर है तो श्रम और पूंजी दोनों समान दर से बढ़ाया जाता है लेकिन उत्पादन हमारा 100 से 200, 200 से 
दो सौ से तीन सौ बढ़ रहा है तो यह उत्पत्ति क्षमता यह उत्पत्ति का समान प्रतिफल उत्पत्ति का समान प्रतिफल है ये अल्फा है और ये बीटा है उत्पत्ति का समान प्रतिफल है उत्पत्ति का समान प्रतिफल बन गया चित्र जी सर जी सर सर बन गया प्रियंका का बना जी सर बन गया सब में समान समान दूरी ली हो ना जी वही दूरी का ही खेल है समान दूरी लेना है एकदम उत्पत्ति का हरासमान प्रतिफल इसमें दूरी देखिए हर अगला दूरी बढ़ जाएगा ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री चित्त से स्पष्ट है ओ ए वन से बड़ा है ए वन ए टू और उससे बड़ा है ए टू ए थ्री 
तो इस तरह ओ बी वन से बड़ा है बी वन बी टू से बड़ा है बी टू बी थ्री तो ये पूंजी के लिए है पूंजी के लिए है और ये श्रम के लिए है हर अगला बार बढ़ रहा है ओ ए वन है उससे बड़ा है ए वन ए टू उससे बड़ा है ए टू ए थ्री तो हर आसमान प्रतिफल है प्रोडक्शन जो है वो हंड्रेड से टू हंड्रेड ही हुआ लेकिन मात्रा हम लोग ज्यादा बढ़ाए यहाँ थ्री हंड्रेड हुआ लेकिन साधन की मात्रा में अधिक अनुपात में वृद्धि की जा रही है यह पैमाने का हरासमान पैमाने का आसमान प्रतिफल है यह पैमाने का आसमान प्रतिफल है यह पैमाने का हर आसमान प्रतिफल है बना लिए चित्र जी सर यस यस सर जी सर बना लिए इस प्रकार दीर्घकाल में उत्पादन
उत्पत्ति के पैमाने के प्रतिफल पैमाने के प्रतिफल को तीन भागों में बांटते हैं अल्फा प्लस बीटा मोर देन वन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू वन अल्फा प्लस बीटा लेस देन वन विद्यमान प्रतिफल पैमाने का विद्यमान प्रतिफल पैमाने का स्थिर प्रतिफल पैमाने का आसमान स्थितियों को दर्शाता है मोतीलाल जी सर इस पेज को पढ़िए तो पैमाने के प्रतिफल के नियम को तीन भागों में बांटा गया है पहला है पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल दूसरा है पैमाने का स्थिर प्रतिफल और तीसरा है पैमाने का हरासमान प्रतिफल इसमें श्रम और पूंजी के लोच के आधार पे अल्फा अल्फा को श्रम की लोच और बीटा को पूंजी की लोच माना गया है जहां अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन वन वृद्धिमान प्रतिफल को दर्शाता है यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब उत्पादन में फॉर्म के द्वारा फॉर्म में नई फॉर्म बिल्कुल नई अवस्था में होती है होता है जहाँ की मित्रवेताएं कम और अमित्रवेताएं अधिक होती हैं इस स्थिति में प्रतिफल इनपुट्स जितना हम डालेंगे उसके बनिस्पत उसके अपेक्षा आउटपुट हमें अधिक प्राप्त होगी इसके बाद द्वितीय स्थिति है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू वन इस स्थिति में पैमाने का स्थित प्रतिफल की प्राप्ति होती है इसमें इकोनॉमीज बराबर डिस इकोनॉमीज हो जाता है अर्थात में मित्र व्यताएं बराबर अमित्र व्यताएं हो जाती है इस स्थिति में श्रम और पूंजी की जितनी मात्रा में वृद्धि की जाएगी उसी अनुपात में उत्पादन में भी वृद्धि होगी और तृतीय स्थिति पैमाने का हरासमान प्रतिफल है जिसमें मित्रवेताएं कम हो जाती है और अमित्रवेताएं सॉरी मित अमित्रवेताएं अधिक हो जाती है और मित्रवेताएं कम हो जाती है और इसमें उत्पादक को प्रतिफल के रूप में अल्फा और बीटा में जिस अनुपात में वृद्धि की जाती है उसकी अपेक्षा उत्पादन की मात्रा में कम वृद्धि होती है सर करेक्ट ठीक बता इकोनॉमीज ग्रेटर रहता है किससे दिस इकोनॉमी ग्रेटर देन दिस इकोनॉमी ये जो रहता है तो अल्फा प्लस बीटा 
मोर देन वन होगा इकोनॉमी इक्वल टू हो जाएगा दिस दिस इकोनॉमीज तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू वन होगा इकोनॉमी से ज्यादा है दिस इकोनॉमी तो अल्फा प्लस बीटा लेस देन वन होगा इसी को बोलते हैं हिंदी में मित्र बेटा मित्र मित्र बेटा मित्र बेटा मित्र बेटा है मित बेता है दरअसल उतार लिए यस सर यस सर प्रणाम सर खुश रहो प्रणाम सर प्रणाम सर खुश रहिए खुश रहिए प्रणाम सर खुश रहिए